。那店家的回应，我觉得非常的神哦。我们是一品肉粽，不是一品。确实啦 ，OK， 不然的话，你要吃油饭吗？还是你在台中？你要去台中港吗？哎、啊，你给他恶心是怎样？你你是怎样？你是啊？ Hello， 大家好，我是 Eric Dimin， 在这边先祝大家端午佳节快乐。一年一度的端午节呢，大家在这个年假又有什么规划呢？那像我嘛，就准备期末考啊。说端午节，大家就一定会想到粽子嘛，对不对？那今年的端午节，我原本其实也是来规划试个几家在台北比较知名的一些肉粽的店，以他们有什么特殊的口味。但相信大家也知道，我之前得了新冠肺炎嘛，然后其实我已经康复一段时间了，但我的味觉跟嗅觉还是。的没有好，所以呢，就只能让我们赶快开始。这个 Eric 第一名最新，也是我最不想要有第二集的节目《美食评论家》。今天这期节目，我总共挑选了在全台湾范围总共六家的肉粽店哦。这次的主题我想要有趣一点，所以呢，我就找了一些我认为比较呃有病的一些副评啦。这边不是针对店家本身哦，我会在每家店之前呢，我先简短的带过一下。这个我认为相当有参考价值的一些好评哦。其实这些店家大部分也都是知名店家，所以呢，他们的品质是毋庸置疑的。那我们就来看一下这些毋庸置疑的店家到底会引来什么样的客人吧。首先我们看到的是位于台北的四喜食品行哦。那他们其中一个好评就是口味好吃，不用调味酱很顺口哦。那他们也可以用榜神分辨口味，相当的不错。太知名，然后大家都来抢，所以呢，有时候去有时候会扑空。啊，预防针线打好了，我们就来看一下这家店到底有什么样的奇怪副评吧。首先，不错吃，欸、先生你嗯，你的你的不错跟我的不错是不是有什么不太一样的地方？下一个，休息到七月十号，不是，人家就就已经告诉你休息到七月十号了，就告诉你不要来买了，你还，嗯，油绵腻，嗯、呃，就很 pro。还不，嗯，其实你的错呢？你的错呢？那看完四喜食品行之后，我们就来看一下，同样是位在台北的相当知名的老字号王记府城肉粽。呃，那一样先念几个好评打预防针哈。首先，它是南部粽子香气，配上五花肉、蛋黄粒子，肥瘦控比例控制不错，大排长龙，可以提供一些年长子工作，也算是不错的一个就业环境哦。那现在呢，我们就正式来看一下这家的副评吧。首先，第一点，这家店里有几个大妈店员会耍小动作坑客人，面线只盛七分满。这我觉得比较有可能，应该是他那个碗，就你放太满会洒出来嘛，对不对？利用客人匆忙故意少少钱给你，这个特例吧？难不成你怎样每天去吃那家店呐、啊？你跟那个《灵牙之旅》刷五百多次那个大神一样，是不是？第二句的重点。旁边写着需花生粉，请告知人员的牌子。OK， 大家注意这个点。那我们来看下一则，买了八颗菜粽，竟然都没有附上花生粉。先生，你的眼睛在哪？谁乱检举我违规停车？真没水准，吃的晚餐也被检举。你知道，你知道，其实违规停车好像跟跟这个店家没没什么关系啊，而且而且就真的不能停车啊。嗯。是谁没水准呢、啊？餐厅放新闻台，而且又是 T V B S， 好像已经出现很多次了哈，影响食欲。这个吗 ？O、okay、K， 只能看 T V B S 统派的劣质肉粽店。好，这个就政治因素嘛哈。不是你们到底跟 T V B S 有什么仇？肚子极饿，吃过会饱，你就饱了，你还打一颗星，对不对？那我们现在看到的是刘家肉粽士林店，它原本是在新北市的一个非常有名的肉粽店。那来台北这边开，那我们一样先来念几个好评哦。首先它是哦士林平日的排队美食哦，那到端午节前夕大排长龙，这个是一基本上一定的哈、哦。呃，在之前做的防疫也是非常的优质哈、哦。那、啊、再来呢，随着物价市场肉粽也涨了不少，价格变贵大小缩水，这个是人这个人之常情嘛，因为现在这个全球物价飙涨嘛，对不对？但是还是很好吃哈、哦。虽然说这个 C B 值可能有下降，但是风味是不减的啊。那打完预防针，我们就来看一下复评吧。昨晚去买一颗热粽，小姐她都不会老是因为只买一颗吗？确实啦，嗯
这个买热中，这么一颗的，好像确实是比较少哈、哦。就像是如果计程车，你每次都给他搭七十，哎呦，现在涨价了，现在八台北八十五块了，对不对？如果你只给他搭八十五块，他说不定不爽哦。服务态度很好，可是没有实名制量体温。呃，先生，你可以先去读一个国文。然后呢，不是每家店都需要去量，就是两年前，二零二一的时候有室友都需要吗？在地十几年，招牌刘家肉粽，粽也香，传统古早味肉粽。哎、啊，你给他恶心是怎样？你你是怎样？你是啊？接下来我们来看一下位于桃园的。加一肉粽哦，那我先避免一下这个论战。这边是桃园区 ，OK， 没有问题，没有问题，我们没有没有这个统一跟独立的问题。好吃到让人想再吃一颗接一颗，店家老板娘待人亲切，服务品质良好，五星级的享受。那业主也会谢谢你的推荐哦。桃园第一次吃到那么好吃的肉粽，呃，猪肉是卤到入口即化，然后呢，店家干净卫生，老板亲切。OK， 那这家店在顾客里面评分其实也算是非常高的。那再来，我们就来看一下他们到底跑来了什么负评吧。肉粽料算是实在，不过价钱高了点。重点来了，不习惯吃东西被小狗盯着看，看来就是这家店可能有养个小狗啊之类的。价格不美丽，味道是可以，清洁挺，餐点送上来发现挺优惠的，点猪毛送粽子，卤蚂蚁还有送豆腐，佛心来着。那这个就嗯嗯，就是说可能有一些掺杂一些杂物进去啊。不过这个写法也是蛮好笑的啊。外层的米粘到会看不见饭粒，中间的米是生的。呃，这个嘛，我觉得业主回应也算是蛮蛮正确的啊。因为你没蒸熟，应该是你的问题。那在我们看到这家呢，算是我非常期待的一家，因为这家的这个店家回应非常的有趣。我们来看一下位于台中的一品肉粽哦。来台中住了这么多年，一品肉粽是最符合高雄人口的肉粽，那它应该就属于这个南部粽啦，对不对？那就不用担心会吃到油饭或什么的。呃，它完全没有肥肉，一点点都没有，这个真的是很佛心的，因为大部分店家还是会掺杂一点肥肉啦。哦，它其实不是爱吃粽子的人哦，但是呢，这个六十元的栗子粽吃起来也是软软有味道哦，加东泉辣酱，哎，不要台台中人要加的好不好？呃，花生粉香菜，嗯，这这这这个先不要。应该会好吃哟，肥肉不多，对、啊，确实也讲了，适合牙口不好的长辈。那现在呢，我们就来看一下这个复评以及店家的神回复吧。呃，一位女性服务员原先面带笑容问需要什么，我表示我的两份青菜。服务员表示这样就好了吗？我是的。对方脸色马上垮下来，笑容尽失，说我们那边烫青也快没了。我刚没跟你说清楚，烫烫青菜只给那样的人，没办法外带，没说清楚就就没就是卖给你。然后对方眼睛就没有再正视过我过，不是在意没有被正视，而是这种被嫌弃态度非常差劲。那店家的回应，我觉得非常的神哦。我们是一品肉粽，不是一品青菜。确实啦，这个就就有点像去摩斯汉堡指点他们的薯条一样的概念。就摩斯汉堡的薯条就不是重点，而且他们的薯条真的不是很好吃。对不起，摩斯真的不要告我啊！哦，你们家的鸡块非常好吃，比麦当劳好吃很多，好不好？摩斯真的不要告我，但是你们家的薯条真的，我觉得可以再加油一点。非常失望，买了五十五的栗子粽，还以为送来小粽子，超小的算了，不分米数还没熟，粽子下一堆还没味道的姜水 ，OK， 还四神汤什么的。最后来一句踩雷踩爆了，那店家就回应呢，踩雷踩爆了。我感觉店家也是非常幽默哦，这个是这个是写诗的，是不是？千滚万蒸怪味粽，态度极恶劣，要吃不吃随便你。那这个软烂吃不到米粒，口感不佳，吃来是栗子小肉粽，很小一个，还差一点吃不完。若不是肚子饿，大概只会吃一口。那业主回应南部粽，水煮本身米心较软哦。确实啦 ，OK， 不然的话，你要吃油饭吗？还是你在台中？你要去台中港吗？呃，泼泼特特，普普通通，一直回应，嘻嘻呢，谢谢你。<笑>南部粽，哎，谢谢你的到访，我们是南部粽没有错，如果不合你的口味，不好意思了，就来两颗星。我说实在啦，你真的要不你去吃油饭，好不好？要不然你就去台中港，就这两个选择 ，OK， 不然的话你就只能吃软软烂烂黏黏的南部粽，然后打两颗星。看来台湾人真的跟粽子的店家非常有仇呢。好了，那今天的影片就到这边。如果喜欢的话，记得按个赞、订阅、开启旁边的小铃铛，留言再把这支影片分享出去。啊，对了，晚上之前我记得有观众要我这个念快一点，念不清楚一点，是不是？那重念一遍好了。我喜欢晚上的，那就这样，端午佳节快乐，我们下一期再见，拜拜。